চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সহভাগী সরকারি প্রতিষ্ঠানের আউটসোর্সিং কর্মীদের বিক্ষোভ যান চলাচল বন্ধ হত্যা মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার রিমান্ডে রায়ের তোয়াক্কা না করেই তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করেন শেখ হাসিনা বললেন বিচারপতি মতি এতক্ষণ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের দুপুরে সংবাদে সাথে আছি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে ইটিভি চ্যানেলে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আউটসোর্সিং কর্মীরা সকালে ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে শাহবাগে অবস্থান নেন তারা এ সময় বিভিন্ন দাবিতে শাহবাগে যোগ দেন পানি উন্নয়ন বোর্ড বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কর্ণফুলি গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির কর্মচারীরা এ সময় তারা শাহবাগে জড়ো হয়ে আশপাশে এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয় ফলে সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয় চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীরা বলছেন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে আগে সব ক্ষেত্রের বৈষম্য দূর করতে হবে দ্রুত দাবি মেনে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় শিক্ষার্থী ইকরামুল হক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার তার এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন কামাল মজুমদারকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন শুনানি শেষে বিচারক তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন শুক্রবার রাতে রাজধানী গুলশান এলাকা থেকে কামাল মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয় আদালতের রায়ের তোয়াক্কা না করে শেখ হাসিনা নিজের সিদ্ধান্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন রাজধানীর সিডাব মিলন আয়তনে সংবিধান সংশোধন নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি বলেন সব অধিকার সংবিধানে লেখা থাকে না কিছু অধিকার সব কিছুর ঊর্ধ্বে থাকে শিক্ষার্থীরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি বলেন যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের বুঝতে হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান তাদের দায়িত্ব বিচারপতি মতিন বলেন সব কিছু নয় সংবিধানের যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংস্কার করা দরকার পার্লামেন্টে আপনার ওইভাবে এমিকাস কিউরির মতো এক্সপার্টদেরকে ডাকা হলো এরা ইউনানিমাসলি তারা বললেন যে না এই সিস্টেমটাকে রাখতে হবে এই যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে সিস্টেমটাকে রাখতে হবে থার্ড ডেতে প্রাইম মিনিস্টার যিনি লিডার অফ দি হাউস উনি বললেন যে না এটা বানা যাবে না শুধু পদ পদবী নয় ক্ষমতার দাপটে অন্যের বাড়িঘর মার্কেট সহ জমি দখল করেন টাঙ্গাইলেন মাফিয়া ছোট মনির ও বড় মনির অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে খুন করাতেন নিজ দলের কর্মীদের একাধিক ধর্ষণ মামলা রয়েছে বড় মনিরের বিরুদ্ধে সবশেষ ছাত্র জনতার আন্দোলনে চালিয়েছেন প্রকাশ্যে গুলিও টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কাজী রিপনের দুই পর্ব প্রতিবেদনের আজ দেখুন শেষ পর্ব দু হাজার বিশ সালের একত্রিশ জুলাই খুন হন আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম তালুকদার নিক্সন তিন বছর পর মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সুমনের স্বীকারোক্তিমূলক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় এমপি তানভীর ছোট মনির নির্দেশেই নিক্সনকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্বীকার করেন তিনি গোলাম কিবরিয়া বড় মনিরের বিরুদ্ধে দুইবার ধর্ষণ মামলা হয় 
ধর্ষণের পর ভক্তভোগী কে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করতেন বড়মনির তার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেন ভক্তভোগীরা কিন্তু সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের আশীর্বাদ পুষ্ট হয় জামিন পান তিনি তানভীর হোসেন ছোটমনি টাঙ্গের হচ্ছে দুই আসনের যে সংসদ সদস্য ওনার লোকজন আমাকে ফোন দেয় বলে যে যদি আমি মামলা না উঠাই নেই তাহলে হচ্ছে আমাকে জানে মাইরা ফেলবে বালু মহল সহ বিভিন্ন জায়গায় দখলদারিত্ব চলতো তাদের ইশারায় প্রতিবেশীর বিশাল পুকুর টাঙ্গাইল মডেল ফিলিং স্টেশনের জায়গা গোপালপুরের পশু ডাক্তারের স্ত্রীর দুতলা দুটি ভবন নন্দনপুরে এসডিএস ফাউন্ডেশনের একতলা ভবন দখলের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে প্রায় 200 শতাংশ জমি এই জমিটুকু সে দখল করে নাই সে ভিকটিম ক্ষতিগ্রস্ত লোক এতটাও অসহায় বেশি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে জমিওয়ালার সঠিক হিসানা দিয়ে ওনারা हासपाल सामने खाल दखल कर निर्माण करें मार्केट नदी पश्चिम पास मडल मस्जिद निर्माण नामे दखल करें दुश शतांशरों बसि जमी सुंदर ग्रामे आजफर आल देशो शतांश जमी दखले नीन तरा पेशा पेशा बलो जगह मस्जिद हो तो मस्जिद हो जगह बिक्री करें तरह शास्ति दावी कर फसल दावी कर ग्रामेर बाड़ी गोपालपुरे पांच शतांश जमी दखल कर शत कोटी टाक व्यय निर्माण करें विशाल खामार बाड़ी ग्रामांचल मानुष जगह आज तरह से जोर जबत कर मन कर जोर जब कर रही है तरह मन कर छोटमणिरुआपुरमुना सेतु सड़क पासपी नेतार दुश शतांश जमी दखल अभिजुक रही है तरफ बिुदे দখল করে নিয়ে গেছে সবশেষ চার আগস্ট ছাত্র জনতার উপর গুলি চালান বড়মনির এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় পাঁচ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ভেঙে পড়ে তাদের সাম্রাজ্য ক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয় তাদের রাজপ্রাসাদ ও ফিলিং স্টেশন সহ অন্যান্য স্থাপনা সমার ইসলাম ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন राष्ट्र संस्कार और निवाचन इस्यूते अंतर्त सरकार प्रधान उदेष्टा ड मोहम्मद यूनूसर संगे संलापे बसते जात राजनैतिक दल विल तीनटा के प्रधान उदेष्टार बसभवन जमुन शुरू होते जा तृत्य दफार ए संलाप संलापे अंश नया सत दल हल गणफोराम लिबारेल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी लेबर पार्टी बारोदलियों जोट आंदाली ब्रकमान पार्थ नेतृत्वाधीन बांगलेश जतियों पार्टी जतियत सममाना जोट गणतानिक मुक्ति काउंसिल গত পাঁচ অক্টোবর প্রথম দিনের সংলাপে অংশ নেয় বিএনপি জামায়াতে ইসলামী গণ অধিকার পরিষদ সহ পাঁচটি দল এবং গণতন্ত্র মঞ্চ সহ তিনটি জোট তবে সংলাপে এখনও ডাক পায়নি জাতীয় পার্টি দর্শক প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় রয়েছেন সহকর্মী প্রণব চক্রবর্তী সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে प्रणव तीन टाइम तो संलाप शुरू होने पर्त जर आज के अंश नार कथा ता के इतिम्य उपस्थित होते पे फिरदूसी आपनी जेमनटी बोलें आसले जीतु तीन टाइम संलाप शुरू हार कथा एख कारो प्रवेश कर आसल सूझ नहीं তিনটার আগে তো সেই ক্ষেত্রে তিনটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আসলে আপনি যে বললেন সাতটি দল রয়েছে তারা আসবেন এবং বিভিন্ন জোট সব মিলিয়ে পনেরোটি দল আসলে জোট সহ মোট পনেরোটি দল এখানে থাকছে তারা সংলাপে বসবেন এবং সেই সংলাপের সময় ঠিক তিনটাই এখন পর্যন্ত নির্ধারিত আছে আমরা সেই প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখন যে যমুনার সামনে দাঁড়িয়েছি সেখানে দেখছি আমরা সব সময়ই যে এখানে যে প্রোটোকল থাকে সেই প্রোটোকল এখানে রয়েছে এবং সেই প্রোটোকল মেনেই এখানে সকলে প্রবেশ করবেন যেটি বিষয় যে এর আগে যে সংলাপগুলো হয়েছে সেই সংলাপে আমরা যেটি দেখেছি যে নির্বাচন কীভাবে হবে তার রোডম্যাপ কেমন হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিএনপি জামাত এবং অন্যান্য যে ইসলামী দলগুলো ছিল তারা যে পাঁচ তারিখে সংলাপ করেছে সেই সংলাপে তারা আলোচনা করেছিল এবারের যে সংলাপ হবে সেখানেও নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলোই আলোচনা হবে এবং সেই সাথে যে কমিশনগুলো গঠন করা হয়েছে 
সেই কমিশনগুলোর বিষয়েও রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনা করবেন সেটি আমরা জানতে পেরেছি আসলে ফেরদৌসি আসলে এখন বিষয় হচ্ছে যে মূল কথা নির্বাচন সেই নির্বাচনটা কিভাবে হবে কোন প্রক্রিয়া হবে এবং কতদিনের ভিতরে সেটা করতে পারবে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আসলে সেই বিষয়গুলোই বিগত সময় আমরা দেখেছি যে সংলাপ হয়েছে সেখানে তারা মূল আলোচনা করেছে এবারও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম কিছু হবে না কারণ নির্বাচনটি আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য মুখ্য বিষয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরাও সেই উদ্দেশ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন আজকে আসলে যে রাজনৈতিক দলগুলো আসবে তারা তাদের বক্তব্য কি সেটি আমরা আসলে জানতে পারবো তাদের সংলাপ করে বের হয়ে আসার পর এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ত্রিশ মিনিট করে আছে সেই ত্রিশ মিনিট পরে তারা বের হয়ে এসে গণমাধ্যমে কথা বলে তারপরে আসলে সব কিছু বলতে পারবো ফের দোষী জি এবং সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তাদের সেই সংলাপ শেষ হলে তারা আমাদেরকে জানাতে পারবে আমরাও আমাদের দর্শকদের জানাতে পারবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রণব দর্শক আমরা এতক্ষণ যমুনায় ছিলাম সহকর্মী প্রণব চক্রবর্তীর কাছে শুনছিলাম সেখানে যে রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিতে যাচ্ছে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সংলাপে এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব রাজধানীর শাহবাগে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী মাহিলা ইসলাম তার কাছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মাহিলা আপনি তো রয়েছেন শাহবাগে এবং সেখানে এই যে আন্দোলনে যারা নেমেছে তাদের দাবি দেওয়া সম্পর্কেও জানতে পেরেছেন এবং তারা আসলে এখন তাদের যে দাবি উত্থাপন করেছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে জানান ধন্যবাদ ফেরদুসি আমি এখন আছি রাজধানী শাহবাগের যে মোর চক্করটা সেখানেই এখানে আসলে সরকারি আধা সরকারি এবং যারা ঠিকাদারি আন্ডারে কাজ করতো তো তারা কিন্তু এখন এখানে আন্দোলন করছেন তাদের কিন্তু দাবি একটাই সেটা হচ্ছে তাদের ঠিকাদারি যে চুক্তিভিত্তিক যে কাজ চুক্তিভিত্তিক যে চাকরি করে তারা সেটা বাতিল করে তাদেরকে সরকারিকরণ জাতীয়করণ করা এবং সরকারি পর্যায়ে যত রকমের সুযোগ সুবিধা রয়েছে সব কিছু যেন তাদেরকে দেওয়া হয় এটাই হচ্ছে তাদের দাবি এবং সম তাদের বয়সের বয়স শিথিল করেই হচ্ছে তাদের এই দাবিটা করছে এবং তাদের এই ইতিমধ্যে কিন্তু তাদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে জুনাদ সাকি আমরা কিন্তু আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন উনি এখন বক্তব্য দিচ্ছে তো আমরা সরাসরি তার কথার ভিতরে চলে যাচ্ছি আপনি একটু সরাসরি আমরা তার কথাটা শুনতে চাচ্ছি এখন জি মাহিলা ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শাহবাগ থেকে মাহিলা ইসলাম যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানে দেখলাম যারা আন্দোলনকারী রয়েছেন তাদের সেই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জুনায়েদ সাকি তার বক্তব্য রাখছেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এ অর্জনে তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে গর্ব করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালাম রাজধানীতে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী মা মাটি আর দেশকে পাপ মোচন করে দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধির সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন থেকে দেশ রক্ষার কবচ নামে বই লিখেছেন সাইদুল ইসলাম ঢাকা রিপোর্টার সিনুটি মিলনায়তনে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রিয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও 
আব্দুস সালাম আনন্দ আয়োজনে উন্মোচন করা হয় যুগোপযোগী বইটির এখানে একটি স্বাধীন কবিতা লেখা আছে ওই স্বাধীন কবিতা হলো আঠারো কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতি বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য আমাদের কি করার সেগুলো যদি আমরা রিয়ালাইজ করি এটা আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে বইটির প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষকরা আমরা অনেক কিছু দেখি অনেক কিছু ভাবি কিন্তু বলার সময় না সব বলি না কিছু বলি এবং যাদের সামনে বলি তাদেরকে খুশি করার জন্য বলি উনি যে লেখাগুলি লিখেছেন উনি কাউকে খুশি করার জন্য লেখেন নাই উনি ওনার নিজের তৃপ্তির জন্য লিখেছেন সত্যটা উনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন সে যে মাত্রাতেই হোক যে কলে বরেই হোক তবে তিনি সত্য প্রকাশ করছেন এটি বড় কথা বইটি দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বললেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালাম কিন্তু এখন এই স্বাধীনতাটা নিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করছি এখন ক্রিটিসাইজ করা লড অফ থিংস বলতেছি সবাই বলতেছে কিন্তু তারা একবারও চিন্তা করে না ফার্স্ট অফ অল এই যে আমরা যে আজকে কথা বলতে পারতেছি এই স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কনস্ট্রাকটিভ কিছু করতে হবে দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসাথে কাজ করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি যুব সমাজ এই স্টুডেন্টরা এদের মধ্যে মধ্যে কতখানি মানে দেশপ্রেম এবং তারা এই চেঞ্জেস ব্যাপার কি আপনি যদি শুধু দেওয়ালের লিখনগুলো দেখেন ওরা যে সমস্ত আর্ট করছে ওর মাঝে কিন্তু আমি দেখতে পাই সত্যি কথা আমাকে প্রেরণা যোগায় আমরা যাতে গর্ব ফিল করতে পারি এবং একদিন এই দেশটা ওই রকম হবে এটা আমি বিশ্বাস করি দেশাত্মবোধ থাকতে হবে দেশকে ভালোবাসতে হবে এবং সেখানে দেশের জন্য করতে হবে বইটিতে প্রবন্ধ ও কবিতায় রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আনতে করণীয় জানিয়েছেন লেখক সাইদুল ইসলাম প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঝালকাঠিতে মা ইলিশ শিকারের দায়ে দুই জেলেকে আটক করে এক বছরে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে সুগন্ধা ও বিষখালী নদী থেকে মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের যৌথ অভিযানে জেলেদের আটক করে জরিমানা করা হয় এদিকে শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পঁচিশ হাজার মিটার জাল নৌকা ও পনেরো কেজি মা ইলিশ জব্দ করা হয়েছে পরে জালগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয় আর ইলিশ মাছ এতিমখানায় বিতরণ করা হয় বয়স তার মাত্র নয় বছর হালকা ছিপছিপে গরণ নরপশুর ধর্ষণের শিকার হয়ে তার জীবনটা এখন একেবারেই ওলট পালট হাসপাতালে বিছানায় লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে বলছিলাম এক হতদরিদ্র রিকশা চালকের শিশুকন্যার কথা গত বারো অক্টোবর মহাখালী এলাকা থেকে অচেনা এক ব্যক্তি তাকে তুলে নিয়ে বিকৃতভাবে ধর্ষণ করে তবে পুলিশ সেই ধর্ষণকারীকে এখনও শনাক্ত করতে পারেনি বিস্তারিত থাকছে দীপু শিকদারের রিপোর্টে কোমলমতি শিশুটির বয়ানে উঠে আসে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনা ধরে নেই এই শিশুটির নাম সাফিয়া গত বারো অক্টোবর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মহাখালী সাততলা বস্তি এলাকায় পূজা দেখতে যায় সে সে সময় এক অচেনা ব্যক্তি তার কাছে একটি ব্যাগ রাখতে দেয় তাকে ব্যাগটি পৌঁছে দেবার বিনিময়ে দুশো টাকা দেওয়ার কথা বলে এরপর তাকে একটি বাহনে করে অনেক সময় ধরে ঘুরিয়ে ওই অচেনা ব্যক্তি শিশুটিকে নিজের বাসায় নিয়ে যায় আর রাতেই শিশুটিকে একটি বাসে তুলে দিলে সে মহাখালী নামে সেখান থেকে রিক্সায় বাসায় গিয়ে মাকে সব জানায় এরপর বনানী থানা হয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় আমরা ওকে পেয়েছিলাম যখন তখন ওর মানে ব্লিডিং হচ্ছিল আর কি তো যখন ব্লিডিং হয় যেহেতু ও বয়স এইদের যে এক্সামিনেশন করতে হয় এটা আন্ডার অ্যানেস্টেশিয়া এবং এটা পেরিটিক ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে তো সেই জন্য আমরা ওকে আলাদাভাবে আবার সার্জারিতে কল দিই 
আমরা যখন সার্জারিতে কল দিই তখন আমরা জানি না যে এত খারাপ অবস্থা হল ঢাকা মেডিকেল ওসিসিতে নিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় অবস্থা জটিল হলে অন্য একটি ইউনিটে তাকে পাঠানো হয় সেখানে এখন তার চিকিৎসা চলছে আমরা সার্জারিতে পাঠাই অপারেশন আন্ডার অ্যানেসথেশিয়া তো আমরা দেখতে পাই যে ওর মাসিকের রাস্তাটা এবং পায়খানার রাস্তা আসলে ছিড়ে পায়খানার সাথে এক হয়ে গেছে এটা ট্রিটমেন্ট হিসাবে ওনারা পেলভিক কোলোস্ট্রোমি যেটা বলে এখন পেট দিয়ে রাস্তা করে দিয়েছে পায়খানার এটা সাধারণত তিন মাস পরে আবার আবার আগের মতো করে দেওয়া হবে এর মধ্যে যে ম্যানেজমেন্ট লাগবে সে জন্য আমরা প্রাথমিক ভাবে অপারেশনের পরে ওনাকে নিয়ে এসে আমরা ফরেন্সিক করে আবার আমরা পেটিভ সার্জারিতে এখন আছে এই ঘটনায় বলেনি থানায় মামলা হলেও এখনো ধর্ষককে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও থানা পুলিশ বলছে আসামি গ্রেফতারে তারা আন্তরিক দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এই সাথেই শেষ করছি একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএসসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার চাকুরি জাতীয়করণের দাবিতে শাহবাগে সরকারি আউটসোর্সিং কর্মীদের বিক্ষোভ যান চলাচল বন্ধ হত্যা মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার রিমান্ডে রায়ের তো আক্কা না করেই তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করেন শেখ হাসিনা বললেন বিচারপতি মতিন সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন